डियर भिवार्स असलमकुम आज के भिडियो लेक्चारे अपन स्वागत आज के शंकर आयन नहीं आलोचना करब जेटा रसायन एक गुरुतपूर्ण टपिक्स तो ये शंकर आयन नहीं आज के आलोचना तो शंकर आयन जानब आप शिखब तो शंकर आयन जानार आगे हमारे एक विषय जानते हैं से विषय तो सरकम जे जोजन मतबाद जोजन मतबाद कि अच्छा जोजन मतबाद तो यकम जे को परमाणुर बहिष्ठ स्तर बीजुर इलेक्ट्रन संख्या ओ परमाणु जोजन निर्देश कर अच्छा तो एक जोजन मतबाद देखार चेषा करी तो ये जो अक्सिजें इलेक्ट्रन बिन्यास लिखी जे अक्सिजें एट एखे वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स टू टू पी वाई वान टू पी जेड वन ये जोजन मतबाद अनुसारे अक्सिजेने एखे दुईटा बीजर इलेक्ट्रन आर कारण अक्सिजे जोजन बोलते दुई ओके और जो फ्लोरिन बोली नाइन वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स टू टू पी वाई टू टू पी जेड वन एखे बीजर इलेक्ट्रन आब जो फ्लोरिन जोजन हल एक अच्छा तो हमें जे जोजन मतबाद हल को परमाणु बहिष्ठ स्तरे बीजर इलेक्ट्रन ओ परमाणु जोजन निर्देश कर अच्छा क्यों ठीक ये जोजन मतबाद सब समय देखीजे मिलते से ना एक विषय लक्ष्य करब एखे किस उदाहरण देखो जे एगल क्षेत्र में जोजन मतबाद देखल क्यों जो ए रखम देखी जे ब्रेलियम ब्रेलियम तो फोर यटार क्षेत्र वन एस टू टू एस टू अच्छा एखे देखो जे एखे को बीजर इलेक्ट्रन नहीं बीजर इलेक्ट्रन नहीं दूटे जोर इलेक्ट्रन सबग जोर इलेक्ट्रन तेल एक क्षेत्र में ब्रिलियम जोजन बोल जिरो हमें बोलो जो जोजन मतबाद अनुसारे यार जोजन हल जिरो ओके जो ब्रन देखी पाँच वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स वन तो एक क्षेत्र में देखते जोजन एक बीजर इलेक्ट्रन एक तेल जोजन बोल वन अच्छा जो कार्बन लिखी टू पी एक्स वान टू पी वाई वन ये जोजन मतबाद अनुसारे कार्बन दुईटा बीजर इलेक्ट्रन आर कारण कार्बन बोल जोजन दई कंतु जदि ब्रिलियम जोजन जिरो है तेल कि जोग तैरि करते पर ना तो हमें ब्रणर जोजन एक जो है से क्षेत्र है ना और कार्बन डाइक्साइड ए कार्बन क्षेत्र में जोजन दुई आप शुद्ध देखी कार्बन मनअक्साइडे कार्बन जोजन दुई व्यवहित है तो हमें ये यो ना क्यों आप बेपार देखी ब्रोन ब्रिलियम क्षेत्र ब्रिलियम डाइक्लोराइड ब्रोन ट्राइक्लोराइड यो अथवा देखी सी एस फोर मिथेन यो सचरासर जौ गठन है तो हमें साधारण अवस्था जोजन मतबाद द्वारा ये जोजनगुलो व्याख्या करते जौटा ब्रिलियम जोजन हे दई ये जुगे ब्रिलियम जोजन तीन ये जुगे कार ब्रोन कार्बन जोजन हल सारे क्यों व्याख्या करब अच्छा यार व्याख्या हे जो जौगुलो गठन हो तक ये जौग मौलगल उत्तेजित है एक्साइटेड है एक्साइटेड हुए तर बहिष्ठ स्तर इलेक्ट्रनगुल पर फाका अरबिटलगते नहीं जाए अच्छा एखे हमारे दुई नम्बर शक्ति स्तरे जाने दुई नम्बर शक्ति स्तरे दो अरबिटल थे एक एस अरबिटल एक हलो पी अरबिटल तो ये एक्साइटेड अवस्था ब्रिलियम वन एस टू टू एस वान टू पी एक्स वन टू एस अरबिटल थे एक इलेक्ट्रन पी एक्स अरबिटाले चले ग एखे बीजर इलेक्ट्रन दुईटा तैरि करते तो बीजर इलेक्ट्रन जो जोजन निर्देश कर दुई जोजन ही तैरि करते अर्थात ब्रिलियम डायक्लोराइड गठनकाले दुई जोड़ा बीजर इलेक्ट्रन व्यवहार दुईटा बीजर इलेक्ट्रन व्यवहार कर जोजन ही दुई प्रदर्शन करते हाँ इरपर जो बोली ब्रोन फाइव वन एस टू टू एस वान 
x to be y1 to ei obosthay uttrito obosthay bron er tinta bijor electron thake jar karone bron trigonal jogo gothon hoy acha er por holo carbon carbon er xy er obosthay 4 1s2 2s2 sorry 2s theke ekta electron 2p x1 2p y1 2p z1 e chole jay তো এই যে জেড ওয়ানে চলে যাওয়ার মাধ্যমে এখানে টোটাল চারটা বিজুল ইলেকট্রন তৈরি হয় যার কারণে এই যৌগে মিথেনের এই যৌগে কার্বন চার যোজনই প্রদর্শন করতে পারে ওকে আচ্ছা তাহলে এই যে বিজুল ইলেকট্রনগুলো যখন তৈরি হলো তখন তারা এরা এখন যৌগ গঠন করতে পারে আচ্ছা কিন্তু সমস্যা হলো অন্য জায়গায় যে আমরা জানি যে ভিন্ন শক্তির অরবিটাল কখনো সরাসরি বন্ধনে অংশগ্রহণ করতে পারে না আচ্ছা এখানে দেখো যে এস এবং পি এস অরবিটাল এবং পি অরবিটাল এগুলো ভিন্ন ভিন্ন শক্তির অরবিটাল তো এইগুলো কখনো সরাসরি বন্ধনে অংশগ্রহণ করতে পারে না তো এইগুলো সরাসরি বন্ধনে অংশগ্রহণ যাতে করতে পারে এই জন্য যে বিষয়টা হয় সেটাই হলো শঙ্করায়ন প্রক্রিয়া শঙ্করায়ন প্রক্রিয়ায় এই যে ভিন্ন শক্তির অরবিটালগুলো এরা পরস্পর একাধিক ভিন্ন শক্তির অরবিটাল পরস্পর সংমিশ্রিত হবে সংমিশ্রিত হয়ে নতুন অরবিটাল গঠন করবে আর এই নতুন অরবিটাল গঠনের প্রক্রিয়াটাই হবে শঙ্করায়ন প্রক্রিয়া ওকে তাহলে শঙ্করায়নটা হলো যে একাধিক ভিন্ন শক্তির অরবিটাল সংমিশ্রিত হয়ে সমান সংখ্যক সমশক্তির অরবিটাল তৈরির প্রক্রিয়াকেই আমরা বলি সংকরণ প্রক্রিয়া ওকে এখন হচ্ছে আমরা দেখব এই শঙ্করায়নগুলো নানা প্রকারে নানাভাবে হয়ে থাকে আচ্ছা তার মধ্যে আমরা এই যেগুলো উল্লেখযোগ্য শঙ্করায়ন সেগুলো একটু যদি আমি লিখি তো এই সংক্রায়ন অনেক প্রকারের হয়ে থাকে তার মধ্যে দেখো যে প্রথমত আমরা যদি লিখি এস পি থ্রি সংকরণ এস পি টু সংকরণ এস পি টু সংকরণ এস পি সংকরণ আর তারপরে ডি এস পি থ্রি সংকরণ হতে পারে ডি এস পি থ্রি সংকরণ ডি টু এস পি থ্রি হতে পারে তারপর হতে পারে ডি থ্রি এস পি থ্রি ডি এস পি টু তো এই ধরনের অনেক প্রকার সংকরণ হয় তার মধ্যে এগুলো হলো উল্লেখযোগ্য এগুলো সচরাচর আমরা যৌগুলোতে লক্ষ্য করি এগুলো হচ্ছে সংকরণ আচ্ছা এখন হচ্ছে এই সংক্রমণগুলোর মধ্যে আমি প্রথম সর্বপ্রথম তোমাদের মধ্যে এস পি থ্রি সংক্রমণটা আলোচনা করব আচ্ছা এস পি থ্রি সংক্রমণ আচ্ছা দেখো এস পি থ্রি সংক্রমণটা কী এস পি থ্রি সংক্রমণ তো এস পি থ্রি সংক্রমণটা আমরা বুঝব তো এস পি থ্রি সংক্রমণ হলো যে যে সংক্রমণ প্রক্রিয়ায় একটা এস অরবিটাল এবং তিনটা পি অরবিটাল সংমিশ্রিত হয়ে সমশক্তির চারটি অরবিটাল গঠন করবে সেই প্রক্রিয়াটাকে এস পি থ্রি সংক্রমণ বলে ওকে আচ্ছা তো এস পি থ্রি সংকরণ আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে এস পি থ্রি সংকরণটা বোঝার চেষ্টা করব আচ্ছা শুরু করা যাক তো এখানে দেখো আমরা বলব যে মিথেন অণুর গঠনে হোর অণুর গঠনে এস পি থ্রি সংকরণ মিথেন অণুর গঠনে এস পি থ্রি সংকরণ আমরা এটা দেখব তো এই সংকরণ বলে রাখি যে সংকরণ সবসময় কেন্দ্রীয় পরমাণু হয় আচ্ছা কেন্দ্রীয় পরমাণু কে এই যৌগতাতে এই যে মিথেন মিথেনে কার্বন যে পরমাণুটার সর্বোচ্চ যোজনী ব্যবহৃত হয় সেটি হলো কেন্দ্রীয় পরমাণু কার্বনে মিথেনের কার্বনে মিথেনে এই কার্বনের যোজনী হলো চার তাই এটা হলো কেন্দ্রীয় পরমাণু আচ্ছা সংকরণ সবসময় কেন্দ্রীয় পরমাণু হয় তাই সংকরণ দেখার জন্য আমরা প্রথমে করব কি ওই কেন্দ্রীয় পরমাণুটার আগে ইলেকট্রন বিন্যাসটাকে আমরা লিখব আচ্ছা এখানে দেখো যদি আমি কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাস লিখি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু সরি আমি টু লিখে ফেলছি টু পি এক্স টু পি ওয়াই ওয়ান দেখো এখানে কার্বনের বিজুল ইলেকট্রন আছে দুইটি কিন্তু আমাদের কার্বনের সর্বোচ্চ চারটা হাইড্রোজেন যদি যুক্ত হতে হয় তাহলে বিজুল ইলেকট্রন চারটা দরকার তো সেক্ষেত্রে সংকরণ প্রক্রিয়ায় কার্বনটা প্রথমত উত্তেজিত হয়ে টু এস ওয়ান থেকে একটা ইলেকট্রন টু পি জেড অরবিটালে নিয়ে যাবে যাওয়ার মাধ্যমে এখানে টোটাল চারটা বিজুল ইলেকট্রন তৈরি করবে এই চারটা বিজুল ইলেকট্রন এস পি থ্রি 
সংকরণ করবে sp3 সংকরণ ওকে এই sp3 সংকরণটা কিভাবে হয় আমরা একটু সেটা দেখব যে এখন দেখো sp3 সংকরণ তাই আমরা জানি যে s অরবিটাল গুলো গোলাকার s অরবিটাল 2s অরবিটাল x y z অক্ষ বরাবর s অরবিটাল প্লাস 2p অরবিটাল আচ্ছা এইভাবে x y z x y z অক্ষ বরাবর এই প্রথমত এস পি থ্রি সংকরণের ক্ষেত্রে এখানে প্রথমে একটা এস তিনটা পি অরবিটাল এক্স ওয়াই জেড অক্ষ বরাবর তিনটা পি অরবিটাল এরা সংমিশ্রিত হবে এস পি থ্রি সংকরণ এস পি থ্রি সংকরণের মাধ্যমে এস পি থ্রি সংকরণের মাধ্যমে এরা যতটা অরবিটাল সংমিশ্রিত হবে ঠিক ততটা সমশক্তির অরবিটাল তৈরি করবে তো সেই প্রক্রিয়ায় এখানে দেখা যাচ্ছে চারটা শঙ্কর নতুন শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করবে যেখানে চারটা শঙ্কর অরবিটাল এরা চতুস্থলক গঠন করবে চতুস্থলকীয় এদের গঠনটা হবে আমরা এইভাবে একটু চতুস্থলকটা আঁকব তো চতুস্থলকটা আছে এরকম এসপি এগুলো সবগুলো এসপি থ্রি শঙ্কর অরবিটাল এসপি থ্রি শঙ্কর অরবিটাল তো এভাবে চতুস্থলকটা আমরা একটু আঁকব এভাবে চারটা চতুস্থলকীয় অরবিটাল গঠন করলো এখন হচ্ছে এই চতুস্থলকে প্রতিটি অরবিটাল পরস্পর থেকে একশো নয় ডিগ্রি আঠাশ মিনিট কোণে অবস্থান করবে যদি সংকরণ অবস্থায় এসপি থ্রি যদি সংকরণ এসপি থ্রি হয় তাহলে এই যে অরবিটালগুলো পরস্পর একশো নয় ডিগ্রি আঠাশ মিনিট বা এটাকে আমরা একশো সাড়ে নয় ডিগ্রি বলতে পারবো এইভাবে অবস্থান করবে ওকে এখন মনে হচ্ছে যে এই কোণগুলো এগুলো ছোটো দেখা যাচ্ছে তো এগুলো সংকরণে আসলে এসপি থ্রি আছে কি না মানে একশো নয় ডিগ্রি আছে কি না হ্যাঁ এরা সবাই একশো নয় ডিগ্রি কোণে আছে ওকে আচ্ছা এটা আসলে ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্কে থাকে আমরা যদি এইটাকে আমরা যদি কল্পনা করি যে আমরা যদি চারটা চতুর্থলক চিন্তা করি এভাবে আমরা যদি চিন্তা করি যে আমি যদি দেখাই তো এখানে দেখো যে এখানে আমি যদি দেখি এইটা এখানে এই যে এই কোনটা একশো নয় ডিগ্রি এটা একশো নয় ডিগ্রি এটা একশো নয় এটা একশো নয় সকল কোণগুলো একশো নয় ডিগ্রি কোণে অবস্থান করবে আর এটাকে আমরা যদি ত্রি মানে ছবি তুলি সামন থেকে যদি ছবি তুলি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা এইটা আর এটা দূরে দূরে মনে হচ্ছে বাট এটাকে কাছে মনে হচ্ছে তো যার কারণেই আসলে এটা দেখতে ছোট মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে এটা কোনো ছোট নয় এটা ওইটাই আচ্ছা এখন হচ্ছে এস পি থ্রি সংকরণ আমরা তৈরি করলাম এর গঠনটা হবে চতুস্থলকীয় চতুস্থল কীয় গঠন এই অরবিটালটার গঠন হয় চতুস্থলকীয় ওকে এখন আমরা দেখব যে মিথেন অনুর গঠনটা কিভাবে হচ্ছে মিথেন অনুর গঠন প্রথমে কেন্দ্রীয় পরমাণু এসপি থ্রি সংকরণ করলো এরপর মিথেন অনুর গঠনটা কী হবে আচ্ছা একটু মিশাইলাম তো এখানে মিথেন অনুর গঠন এরপরে মিথেন সি এস ফোর অনুর গঠন মিথেন অনুর গঠন তো মিথেন অনুর গঠনকালে একটা কার্বন চতুর্থ মানে এসপি থ্রি শঙ্কর অরবিটালে গঠিত একটা কার্বন এবং চারটা হাইড্রোজেন যুক্ত হবে তো এখানে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস কি ওয়ান এস ওয়ান এটা তো এখানে গঠনকালে প্রথমত কার্বনের এই চতুর্থলকীয় চারটা শঙ্কর অরবিটাল এই চারটা শঙ্কর অরবিটাল এসপি থ্রি এসপি থ্রি এসপি থ্রি এই চারটা শঙ্কর অরবিটাল আর এখানে চারটা হাইড্রোজেন এরা যুক্ত হবে হয়ে আসলে এটাকে একটু মিশাই এদিকে লিখব যে কার্বনে এভাবে এভাবে এসপি থ্রিগুলোর সঙ্গে চারটা হাইড্রোজেন ওভারলেপ করবে ওভারলেপ বা অধিক্রমণ করবে আসলে অধিক্রমণ মানে এর এর অংশ এবং এর অংশ দুটার মধ্যে ওভারলেপ আমরা এটাকে ওভারলেপ বোঝাতে এটাকে একটু কালো করে যদি দেই এভাবে তাহলে এটাই হলো 
মিথেন অণুর গঠন এটাই হচ্ছে আমাদের মিথেন অণুর গঠন এখানে হাইড্রোজেনগুলো অবস্থান করবে হাইড্রোজেনগুলো অবস্থান করবে ওকে আচ্ছা তো এই হলো মিথেন অণুর গঠনে এসপি থ্রি সংকরণ আচ্ছা যদি আমাদের যৌগুলো মিথেন আমরা কারা কারা এসপি থ্রি সংকরণ করে আমরা একটু যদি বলি যে কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড এটাও এসপি থ্রি সংকরণ করবে যদি আমরা সি এস সি এল থ্রি বলি কারণ এই যে কোলোর ফর্ম এগুলো এসপি থ্রি সংক্রমণ করবে আর মজার ব্যাপার হচ্ছে যে কোনো অ্যালকেন যেগুলো সি এন এইস টু এন সি এন এইস টু এন প্লাস টু যে কোনো অ্যালকেন এই যে কোনো অ্যালকেনগুলোই এসপি থ্রি সংক্রমণের মাধ্যমে সংকরিত হবে আচ্ছা আমি যে একটু দেখাতে চাচ্ছি যে এই যে কোলোরো ফর্ম সি এ সি এল থ্রি এটা প্রথমত এসপি থ্রি কার্বন কার্বনটা এসপি থ্রি সংক্রমণের মাধ্যমে সংকরিত হবে কিন্তু এটার গঠনটা কীরকম হবে আচ্ছা এর গঠনটা হবে আমি একটু যদি এখানে দেখাইতে চাই যে আসলে কোলোরিনটাতে আমরা কোলোরিনের ইলেকট্রন বিন্যাস যদি দেখি কোলোরিনের সেভেন্টিন সতেরোটি ইলেকট্রন থাকে সতেরোটি ইলেকট্রন এভাবে এই ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু এক্স টু ওয়াই টু জেড ওয়ান এই যে একটা এখন হচ্ছে এই গঠনকালে দেখো যে এই কোলোরিনটা হলো এখানে প্রান্তীয় পরমাণু সি এইস সিএল থ্রি এই জায়গাগুলোতে কার্বন হলো কেন্দ্রীয় পরমাণু হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন হলো প্রান্তীয় পরমাণু আচ্ছা এরা হচ্ছে যে এই প্রথমত কেন্দ্রীয় পরমাণুটা এসপি থ্রি সংক্রমণের মাধ্যমে সংকরিত হবে এরপর এখানে এই যে কোলোরিনটা তিনটা কোলোরিন এই কোলোরিনের পিজেড অরবিটাল এইভাবে দেখো এই যে পিজেডে একটা ইলেকট্রন আছে সেই পিজেড ইলেকট্রন আর জেড অরবিটালে থ্রি পিজেড যদি বলি এইটা এরকম তিনটা কোলোরিন প্লাস হচ্ছে একটা হাইড্রোজেন এই যে একটা হাইড্রোজেন একটা হাইড্রোজেন আমরা জানি আসলে এই গঠনগুলো এরা হচ্ছে অরবিটালগুলো এস অরবিটাল এস অরবিটালের কতটুকুন গোলাকার আর এটা পি অরবিটাল পি অরবিটালের গোল আকৃতি হলো ডাম্বেল আকার এই জায়গা থেকে এদের গঠনটা চলে আসবে তো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাব যে এই যে কার্বনের এসপি থ্রি শঙ্কর অরবিটালের সঙ্গে প্রথমত এই যে শঙ্কর অরবিটাল তার সঙ্গে এসপি থ্রি শঙ্কর অরবিটালগুলোর সঙ্গে এই যে একটা হাইড্রোজেন যে কোনো একটা শঙ্কর অরবিটালের সঙ্গে ওভারলেপ করবে ধরো এই আমি প্রথমটাতে দেখালাম এটা আর পরেরগুলো তিনটা কোলোরিন এইগুলোর সঙ্গে ওভারলেপ করল এভাবে এভাবে এইভাবে সংক্রায়নের মাধ্যমে এসপি থ্রি সংকরণগুলো হয়ে থাকে ওকে ধন্যবাদ আমরা পরবর্তী লেকচারগুলোতে আমরা হচ্ছে সংক্রায়নের এসপি টু সংক্রায়ন দেখার চেষ্টা করব।